హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ బాట్నీ ట్యూటోరియల్స్ ఈరోజు వీడియోలో మనం బిఎస్సి సెకండ్ ఇయర్ బాట్నీలో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమేమి అడుగుతున్నారు అంటే సెమిస్టర్ త్రీలో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమేమి ఇస్తున్నారు అనేది డిస్కస్ చేద్దాం ఇవి తెలుగు మరియు ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకు రెండు మీడియం వాళ్ళకు వీలుగా ఉండే విధంగా తయారు చేశాను ఓకే దీంట్లో ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ కావాలనుకుంటే బెల్లైకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఒకవేళ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మరియు మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు యూనిట్ వైజ్గా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం ఫస్ట్ యూనిట్లో ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ట్వెల్వ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో ఈ ఫోర్ మార్క్స్ని టెన్ మార్క్స్ కింద అడుగుతున్నారు సెక్షన్ ఏలో అదే సెక్షన్ బి కిందకి వచ్చేవరకు ఈ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అవి ట్వెల్వ్ మార్క్స్కి జనరల్గా అయితే అడుగుతారు అవి ఇప్పుడు ట్వంటీ మార్క్స్కి అడుగుతున్నారు ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఫోర్ మార్క్స్ ఆర్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయి అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ హిస్టోజన్ థియరీ తెలుగులోనే అయితే హిస్టోజన్ సిద్ధాంతం అంటాం ట్యునికా కార్పస్ థియరీ ట్యునికా కార్పస్ సిద్ధాంతం ఎపికల్ సెల్ థియరీ అగ్రకణ సిద్ధాంతం లాటిస్ఫెరస్ టిష్యూ లాటిస్ఫెరస్ కణజాలం టైప్స్ ఆఫ్ స్టొమాటా పత్రరంధ్ర రకాలు హైడతోడ్స్ వీటినే జలరంధ్రాలు అని కూడా పిలుస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ సెక్రటరీ క్యావిటీస్ వాటిని శ్రావకుహరాలు అంటాం వీటిలో సైజోజీనస్ క్యావిటీస్ లైసీజీనస్ క్యావిటీస్ అని రెండు రకాలు ఉంటాయి ఆ రెండు రకాల గురించి రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ట్రైకోమ్స్ ఓకే తెలుగులో కూడా ట్రైకోమ్స్ అని ఉంటాం ఇగో ఇవి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫోర్ మార్క్స్ ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో అయితే టెన్ మార్క్స్ కింద అడుగుతున్నారు ఇందులో హిస్టోజన్ థియరీ ట్యునికా కార్పస్ థియరీ ఎపికల్ సిల్ థియరీ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా మీకు ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు ఇవి మూడు కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా అనేది చూద్దాం ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ట్వెల్వ్ మార్క్స్ జనరల్గా అయితే ట్వెల్వ్ మార్క్స్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో అయితే ట్వంటీ మార్క్స్ అడుగుతున్నారు రైట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి డిస్క్రైబ్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూస్ వివిధ రకాల అగ్ర విభాజ్య కణజాలాల గురించి రాయండి విభాజ్య కణజాలాల గురించి రాయండి అంటాడు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డిస్క్రైబ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సింపుల్ టిష్యూస్ సింపుల్ టిష్యూస్ వివిధ రకాల సాధారణ కణజాలాల గురించి వివరించండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ నెరేట్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ టిష్యూస్ సంక్లిష్ట కణజాలాల నిర్మాణం మరియు విధులను వివరించండి అంటాడు ఓకే నెక్స్ట్ రైట్ అండ్ ఎస్ఏ అండ్ స్పెషల్ టిష్యూస్ స్టడీడ్ బై యూ మీరు అధ్యయనం చేసిన ప్రత్యేక కణజాలంపై వ్యాసం రాయండి అంటాడు ఓకే ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ నుంచి కంపల్సరీ టూ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సెక్షన్ బిలో యూనిట్ వన్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అదే పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో అయితే ఓన్లీ వన్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ యూనిట్ టూ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా అది డిస్కస్ చేద్దాం దాంట్లో చూడండి ఫస్ట్ వన్ టేక్ టెక్టోనా గ్రాండిస్ టేక్ అని అడగవచ్చు లేకపోతే టెక్టోనా గ్రాండిస్ అని అడగవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ రోజ్వుడ్ డాల్బర్జియా లాటిఫోలియా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ రెడ్ శాండర్స్ తీరో కార్పస్ శాంటాలినస్ ఎర్రచందనం అంటే ఇక్కడ రెడ్ శాండర్ అయినా అడగవచ్చు లేకపోతే దాని సైంటిఫిక్ నేమ్తో టీరో కార్పస్ శాంటాలినస్ అయినా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎలా అడిగినా కూడా మనం రాయడానికి రెడీగా ఉండాలి నెక్స్ట్ వన్ యాన్యువల్ రింగ్స్ తెలుగులో అయితే వార్షిక వలయాలు ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ హార్ట్వుడ్ అండ్ శాప్వుడ్ అంతర్దారువు రసదారువు అని ఉంటాం ఓకే నెక్స్ట్ వన్ స్ప్రింగ్ వుడ్ అండ్ ఆటమ్ వుడ్ వసంత దారువు శరద్దారువు రైట్ నెక్స్ట్ బీటా వల్గారిస్ బీట్ రూట్ బీట్ రూట్ అని అడగవచ్చు లేకపోతే బీటా వల్గారిస్ అని ఇవ్వచ్చు నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ వ్యాస్కులార్ బండిల్స్ నాలికా పుంజాలు రకాలు ఈ క్వశ్చన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువసార్లు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఓకే ఇది కానీ నెక్స్ట్ యాన్యువల్ రింగ్స్ నెక్స్ట్ టెక్టోనా గ్రాండిస్ ఇవి బాగా అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్స్ రైట్ నెక్స్ట్ యూనిట్ త్రీకి వెళ్దాం సారీ ట్వెల్వ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో యూనిట్ టూలో చూడండి గివ్ అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ అనామలస్ సెకండరీ గ్రోత్ ఇన్ బిగ్నోనియా బిగ్నోనియా కాండంలో జరిగే అసంగత ద్వితీయ వృద్ధిని వివరించండి అంటాడు మనకు ఫోర్ స్టెమ్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫోర్ స్టెమ్స్లో నుంచి కంపల్సరీ టూ క్వశ్చన్స్ యానవల్ ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు ఓకే దాంట్లో చూడండి గివ్ అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ అనామలస్ సెకండరీ గ్రోత్ ఇన్ బోయర్ హావియా బోయర్ హావియా కాండంలో జరిగే అసంగత ద్వితీయ వృద్ధిని వివరించండి నెక్స్ట్ గివ్ అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ అనామలస్
అకిరాంతస్ కాండంలో జరిగే అసంగత ద్వితీయ వృద్ధిని వివరించండి ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ నుంచి కంపల్సరీ మనకు టూ క్వశ్చన్స్ యాన్యువల్ ఎగ్జామ్లో ఉంటాయి అయితే పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లోనైతే ఓన్లీ వన్ క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ యూనిట్ త్రీ యూనిట్ త్రీలో ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ వన్ టీఎస్ ఆఫ్ యాంథర్ పరాగ కోశం అడ్డుకోత నెక్స్ట్ వన్ మైక్రోస్పోరోజెనసిస్ సూక్ష్మ సిద్ధ బీజ జననం అంటే పోలన్ గ్రెయిన్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దాని డెవలప్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి నెక్స్ట్ పాలిగోనం టైప్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో శాక్ లేకపోతే డైరెక్ట్గా దీన్ని ఎంబ్రియో శాక్ అని కూడా అడగవచ్చు ఎలా అడిగినా కూడా రాయడానికి రెడీగా ఉండాలి నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఒవ్యూల్ అండం నిర్మాణం నెక్స్ట్ క్రాసి న్యూసెల్లేట్ అండ్ టెన్యూ న్యూసెల్లేట్ ఒవ్యూల్స్ క్రాసి న్యూసెల్లేట్ మరియు టెన్యూ న్యూసెల్లేట్ అండాలు అని ఇస్తాడు ఓకే ఇవి రెండింటి మధ్యలో తేడాలు ఏముంటాయి డిఫరెన్సెస్ ఏముంటాయి అనేది రాయాలి నెక్స్ట్ నెమక్ హైపోథీసిస్ నెమక్ దృగ్ విషయం నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఒవ్యూల్స్ అండాలు రకాలు ఇది ఎస్సే కూడా అడుగుతున్నాడు ఓకే నెక్స్ట్ న్యూ సెల్లస్ అండాంత కణజాలం ఓకే ఇవి ఫోర్ మార్క్స్కి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ ఎస్సే క్వశ్చన్స్ చూడండి ట్వెల్వ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ డిస్క్రైబ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మోనోస్పోరిక్ ఎంబ్రియోసాక్స్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ యాంజోస్పామ్స్ ఆవృత బీజాలలో ఏకసిద్ధ బీజ వర్ధక పిండ కోసం అభివృద్ధిని వివరించండి అంటాడు ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ డిస్క్రైబ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బైస్పోరిక్ ఎంబ్రియోసాక్స్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ యాంజోస్పామ్స్ ఆవృత బీజాలలో సిద్ధ బీజ వర్ధక పిండ కోసం ద్వి సిద్ధ బీజ వర్ధక పిండ కోసం అభివృద్ధిని వివరించండి అంటాడు ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ డిస్క్రైబ్ మైక్రోస్పోరోజెనసిస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మేల్ గ్యామెటోఫైట్ సూక్ష్మ సిద్ధ బీజ జననం మరియు పురుష సంయోగ బీజద అభివృద్ధిని వివరించండి ఓకే నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డిస్క్రైబ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఒవ్యూల్స్ ఇన్ యాంజోస్పామ్స్ ఆవృత బీజాల్లో వివిధ రకాల అండాలను గురించి వివరించండి అంటారు ఓకే ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ రిపీటెడ్గా అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్స్ తీసుకొని మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇస్తున్నాను వీటిని స్టడీ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫోర్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయని చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ పోలెన్ పిస్టిల్ ఇంటరాక్షన్ పరాగరేణువు అండకోశ పరస్పర చర్య ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అపోమిక్సిస్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ అసంయోగ జననం అనువర్తనాలు నెక్స్ట్ వన్ సీడ్ స్ట్రక్చర్ విత్తన నిర్మాణం నెక్స్ట్ డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ అండ్ ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్ ద్విఫలదీకరణ త్రీ సంయోగం నెక్స్ట్ వన్ హైబిస్కస్ పోలెన్ గ్రెయిన్ హైబిస్కస్ పరాగరేణువు నెక్స్ట్ అకేషియా పోలెన్ గ్రెయిన్ అకేషియా పరాగరేణువు సి డిస్పర్సల్ మెకానిజమ్స్ విత్తన వ్యాప్తి విధానాలు నెక్స్ట్ ఎన్పీసీ సిస్టమ్ ఎన్పీసీ విధానం ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఫోర్ ఫోర్త్ యూనిట్ ఓకే నెక్స్ట్ మరి ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది చూడండి టైప్స్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఆఫ్ పోలెన్ ట్యూబ్ ఇన్ టు ఒవ్యూల్ అండంలోనికి పరాగణాలం ప్రవేశించు రకాలు ఓకే అవి ఫోర్ మార్క్స్ ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ మార్క్స్ చూద్దాం ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయని రైట్ అండ్ ఎస్ఏ అండ్ పాలీ ఎంబ్రియోని అంటే ఏంటి తెలుగులోనైతే బహుపిండ తప్ప ఒక వ్యాసం రాయండి అంటాడు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎండోస్పామ్స్ అండ్ దే డెవలప్మెంట్ ఎండోస్పామ్ రకాలు వివిధ రకాల అంకురచ్చిత రకాలు మరియు అభివృద్ధిని వివరించండి ఓకే నెక్స్ట్ రైట్ బ్రీఫ్ అకౌంట్ ఆన్ పోలెన్ మార్ఫాలజీ పరాగరేణు స్వరూప లక్షణాలను తెలపండి ఓకే ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫోర్ యూనిట్స్ నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళు వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్